Kultum Ramadan Ngabi Bias Ngaji Bahas Ilmu Bersama Bimbingan in Islam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd Kita akan berbicara tentang beberapa hal yang dapat membatalkan ibadah puasa Pembatal puasa, ini sebelum kita bicara rincinya Ada tiga hal pembatal puasa yang paling inti Tiga hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Baqarah ayat 187 Fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayutul abiyadu minal khayutil aswadi minal fajr Thumma atimmu siyama ilal layl Untuk sekarang silahkan kalian bergaul dengan pasangan-pasangan kalian Serta makan dan minumlah kalian Sampai tampak benang yang putih di antara benang yang hitam karena telah terbit fajar Thumma atimmu siyam kemudian sempurnakanlah puasamu sampai tiba waktu malam Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga hal yang menjadi pembatal pokok ibadah puasa seseorang Yang pertama adalah aljima ataupun berhubungan badan dengan e, berhubungan badan atau disebut dengan jima. Kemudian yang kedua adalah makan, yang ketiga adalah minum. Kemudian kita bicara tentang rincian pembatal-pembatal puasa. Nah, ada kurang lebih ada tujuh pembatal puasa. Yang mana tujuh pembatal puasa ini kembali kepada tiga pembatal inti tadi. Yang pertama tentu saja jima melakukan hubungan badan. Yang kedua yang semakna dengan jima yaitu onani. Yang ketiga makan dan minum. Keempat yang semakna dengan makan dan minum yaitu seperti infus ataupun suntikan cairan yang memiliki fungsi yang sama dengan makanan dan minuman. Yang kelima mengeluarkan darah karena tujuan berbekam. Kalau tujuannya bukan berbekam maka tidak batal puasanya. Keenam muntah dengan sengaja. Yang ketujuh keluarnya darah haid dan nifas. Jadi ada tujuh pembatal puasa. Nah dari tujuh pembatal tadi pemirsa sekalian ada satu pembatal puasa yang paling parah. Apakah itu yaitu jima ya melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan. Kita katakan paling parah karena hukumannya paling berat. Orang yang batal puasanya karena jima, maka dia tidak hanya berkewajiban mengganti puasanya di hari itu, tapi ada konsekuensi hukuman lain yang harus dia yang harus dia pikul. Yang pertama, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah melakukan dosa besar. Ya. Yang kedua, Dia mengganti puasa yang dia batalkan itu. Kemudian yang ketiga dia harus membayar kafarot. Kafarot itu tebusan. Apa saja tebusannya? Ada tiga tebusannya. Yang pertama membebaskan Buddha. Ini tidak mungkin kita lakukan di zaman sekarang. Maka beralih kepada kafarot yang kedua. Yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Tidak boleh ada jeda. Ini berturut-turut harus nyambung dua bulan. Ya, jadi mending sabar satu hari daripada nggak sabar sehari harus puasa dua bulan, ya kan? Kemudian kalau tidak mampu maka bisa beralih kepada kafarat yang ketiga yaitu memberi makan 60 orang miskin. Para pemirsa bias TV, makan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir ketujuh pembatal puasa tadi dapat berlaku apabila terpenuhi tiga hal. Yang pertama dia mengilmui atau mengetahui. Jadi kalau misalnya orang nggak tahu kalau berhubungan badan di siang hari Ramadan itu bisa batalkan puasa. Dia nggak tahu. Dia pernah melakukan itu. Maka puasanya tidak batal karena dia belum tahu. Yang kedua ingat. ya Dia lakukan pembatal puasa itu dalam kondisi ingat. Kalau dia melakukan dalam kondisi lupa maka tidak batal puasanya. Contohnya makan dan minum lupa. Ya sudah lanjutkan puasanya tidak batal walaupun sudah kenyang ya kan itu tidak batal puasanya. Yang keenam ikhtiar artinya tidak ada unsur paksaan. Kalau ada unsur dipaksa diancam nyawanya atau di 
uh, apa namanya dilukai kalau dia tetap berpuasa maka uh, dia membatalkan puasanya tidak batal puasanya ya ini tiga hal ini apabila terpenuhi dalam diri seorang baru berlakulah uh, pembatal pembatal puasa demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh